আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো সরিষা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্নার একটি সহজ রেসিপি প্রথমে আমি থ্রি টেবিল স্পুন সরিষা নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি পানিটা দিয়ে এটাকে আমি একটু নেড়ে পঁচিশ মিনিটের জন্য রেখে দেব আর আপনি চাইলে সাদা যে সরিষা আছে এটাও আপনি এড করতে পারেন ওয়ান স্পুন ওয়ান অ্যান্ড হাফ স্পুন সাদা সরিষাটা দিয়ে দিতে পারেন আর ওয়ান অ্যান্ড হাফ স্পুন কালো সরিষাটা দিয়ে দিতে পারেন দিয়ে ব্লেন্ডার ভিজিয়ে নিতে পারেন এর মধ্যে আমি দু দুটো কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি আর সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ব্লেন্ডার করে নিব কাঁচামরিচটা দিয়ে ব্লেন্ডার করে নিলে যে সরিষাটা যে তেঁতু লাগে এ তেঁতুটা ব্লেন্ডারের পর এ তেঁতুটা লাগে না কাঁচামরিচটা দিলে আর লবণটা দিলে তাই আমি কাঁচামরিচ আর লবণটা দিয়ে দিয়েছি এবার আমি সরিষাটা ব্লেন্ডার করে নিয়েছি সরিষাটা ব্লেন্ডার করার পরে এর মধ্যে আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিব পানিটা দিয়ে এটাকে আমি ভালোভাবে নেড়ে রেখে দেব এটা আমার ইলিশা মাছ এবার আমি একটা ফ্রাইং প্যান চুলায় বসিয়ে দেব তারপর আমি পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিয়ে দেব থ্রি টেবিল স্পুন সরিষার তেল দিয়েছি সরিষার তাল দিয়ে রান্না করলে টেস্টটা দারুণ হয় তাই আমি সরিষার তেল দিয়ে রান্না করছি আর থ্রি টেবিল স্পুন পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভালোভাবে এটাকে নেড়ে বেজে নেব দু তিন মিনিট এভাবে এটাকে বেজে নেব পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি বাকি সমস্ত মশলা দিয়ে দেব ওয়ান টি স্পুন মরিচের পাউডার দিয়ে দিয়েছি আর হাফ টি স্পুন হলুদের পাউডার দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন দোনে পাউডার দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন পাঁচফুরন পাউডার দিয়ে দেব দিয়ে এটাকে এবার ভালোভাবে নেড়ে নেব ভালোভাবে নেড়ে মশলাটাকে মিক্স করে নেব তারপরে এর মধ্যে এবার আমি হাফ টি স্পুন পাপরিকা পাউডার দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে আমি নেড়ে নেব দু তিন মিনিট এভাবে নেড়ে বেজে নেব তারপর আমি সামান্য একটু পানি এর মধ্যে দিয়ে দেব পানিটা দিয়ে আবার ভালোভাবে এটাকে নেড়ে নেব নেড়ে মশলাটাকে ভালোভাবে বেজে নেব তারপর সামান্য আমি এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিয়েছি লবণটা আপনি পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন আর খেয়াল রাখতে হবে আপনি আপনি যে ব্লেন্ডারের সময় আপনি সামান্য লবণ দিয়ে দিয়েছেন এই আন্দাজে আপনি পরিমাণ মতো লবণটা মশলার মধ্যে দিয়ে দেবেন এবার এর মধ্যে আবার আমি পানি সামান্য পানি এড করে নেব সামান্য পানি দিয়ে আবার এটাকে আমি ভালোভাবে নেড়ে নেব এবার আমার মশলাটা হয়ে গেছে এখন মশলাটা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে মাছটা দিয়ে দেব মাছটা দিয়ে আমি এভাবে চার পাঁচ মিনিট রেখে দেব চার পাঁচ মিনিট পর এটাকে আমি উল্টে দেব হালকাভাবে এটাকে উল্টে দেব যাতে এটা ভেঙ্গে না যায় ইলিশা মাছ একটু নরম থা সেজন্য একটু হালকাভাবে এটাকে উল্টে দিতে হবে এটাকে উল্টে আমি এর মধ্যে এবার মাছটার যে সরিষার যে পেস্ট করে রেখে দিয়েছিলাম এটা সরিষা বাটাটা দিয়ে দেব দিয়ে এটাকে আমি হালকাভাবে নেড়ে দেব এবার যাতে সরিষার সাথে ইলিশ মাছটা লেগে যায় এবার এটাকে আমি ভালোভাবে নেড়ে দিয়েছি নেড়ে এর মধ্যে আমি সামান্য একটি পানি দিয়ে দেব দিয়ে এটাকে আবার ভালোভাবে নেড়ে দেব হালকাভাবে নাড়ব আর চুলার আঁচটা একেবারে কমিয়ে রাখব এবার এটাকে হালকাভাবে আমি উল্টে দেব
তারপর এর উপর আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দেব আপনি যতটুকু জাল খাবেন এই পরিমাণে আপনি কাঁচামরিচটা দিয়ে দেবেন কাঁচামরিচটা দিয়ে এর এর আবার একে উল্টে দেব উল্টে আমি আট মিনিটের জন্য এটাকে একেবারে গ্যাসটা একেবারে স্লো করে দিয়ে এটাকে রেখে দেব আট মিনিট পর এর মধ্যে আমি আবার সামান্য একটু পানি দিয়ে দেব সামান্য একটু পানি দিয়ে এটাকে আবার আমি ভালোভাবে একটু হালকাভাবে লেড়ে দে নেড়ে দেব আমি আবারও বলছি ইলিশাটাকে হালকাভাবে নাড়তে হবে না হলে এটা ভেঙে যাবে তারপর এটাকে আমি আবার দশ মিনিটের জন্য রেখে দেব দশ মিনিট পর এটা আমার হয়ে গেছে এবার আমার ইলিশা সরিষা দিয়ে ইলিশের কারিটা রেডি হয়ে গেছে এটা গরম গরম পরিবেশন করবেন আমাদের বাঙালিদের জন্য এটা খুব পছন্দের একটা খানি আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন